கும்பகோணம் பெயர் காரணத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அறிவியல் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த பாம்பு குத்துக்குள்ளே எப்படி கைவிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு இருந்த வரைக்கும் நிறைய பேர் எனக்கு லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக எக்ஸ் தளத்துலேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் டேக் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு இருந்தால் பார்க்கலாம் அனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் வந்து காட் பார்ட்டிகல் பற்றி பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர் வலை பேச்சு தாண்டி அறிவியல் பேச்செல்லாம் பேசியிருக்கிறாரு வெரி குட் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அஞ்சு மாத குழந்தைக்கு நான்காம் வாய்ப்பாடு சொல்லித்தராங்களாம் இடது கையில் என்னென்ன சுவையெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் எந்திரா தகடும் சிம் கார்டும் ஒன்று அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரா எப்படி அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம்லாம் கொடுத்துருக்கிறாராம் சரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரி வாங்க போய்தான் பார்ப்போம் இது போல நிறைய உருட்டுக்கள் இங்க வாரம் வந்திருக்கு பரவாயில்ல பரவாயில்ல எல்லா உருட்டுக்களையும் இங்க அனுப்புங்க உருட்டுக்கள் இங்க சிறந்த முறையில் உடைக்கப்படும் உருட்டுக்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே வெல்கம் டு இஎஸ்பி என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க Let's get into a முதல் உருட்டு நவகிரக கோயில் அதிகமா இங்க இருக்கு கும்பகோணத்தை சுத்திதான் அனைத்து நவகிரக கோயிலும் இருக்கும் ரீசன் என்ன தெரியுங்களா சூரியர்கள் அதனுடைய வெளிச்சம் பூமி என்ன ஆன்டி கிளாக் வாய் சுத்திட்டு இருந்தாலும் அதனுடைய ரேசஸ் வந்து உழுகுது எனி டைம் ஈவன் நைட் ஆல்சோ ரேசஸ் விழுகுற இடம் தான் கும்பகோணம் அது எப்படிங்க ஒவ்வொரு கிரகத்துடைய எனக்கும் புரியல ஒளி பூமியில் பகல் இருக்கு இரவு நேரத்திலையும் சூரியனோட ஒளி பூமியில் படுதானா படுது ஆனால் அந்த ஏரியா நம்ம இப்போ நமக்கு இரவுனா இன்னொரு பக்கம் பூமியோட இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து ஒளி படுது அமெரிக்காவில் வந்து பகலாக இருக்குது ஓகே ஸோ எப்போதுமே சூரிய ஒளி வந்து பூமி மேலே படுது ஆனால் பூமி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதால இரவில் நம்ம மேலே சூரியன் படலை இரவில் ஒரு ஊர் மேலே கும்பகோணத்து மேலே சூரிய ஒளி படாதும் போது எப்படி சூரியனுடைய ஒளி அதில் படுறதா சொல்கிறாரு தெரியல இது அறிவியலானா அறிவியல் இல்லை சுக்கரன் புதன் மற்ற கிரகங்களுடைய ஒளி சூரியனில் பட்டு பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறாரு சூரியன் தான் மற்ற கிரகங்கள் மேல பட்டு அந்த ஒளியை தான் நம்ம பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது அந்த கிரகங்கள் நமக்கு தெரியுது அடுத்து புதனுடைய ஒளியும் இரவுல நம்ம பாடியில படுது அப்படிங்கிறார் புதங்கிறது மெர்குரி கிரகம் அது எல்லா டைமும் வானத்தில் தெரியாது குறிப்பிட்டனால தான் நமக்கு தெரியும் அதோட ஒளி அதுக்கு ஆக்சுவலா ஒளி கிடையாது சூரியனுடைய ஒளி பட்டு நமக்கு தெரியுது அந்த ஒளி தான் நம்ம பாடியில வந்து பட்டு அது என்ன புரியல ஆக மொத்தம் ஏதோ ஒரு தெரி சொல்றாரு அது எதுவுமே அறிவிக்குள்ள வரல கீழே கமன்ஸ்லயுமே எல்லாருமே அவர் இதெல்லாம் பொய் ஐயா அப்படின்னா சொல்லாதீங்கன்னு அவரை திட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடைக்கிற கதைகள்லாம் அதனால போட்டு அதை ஸ்ட்ராங் பண்ண முயற்சி பண்றேன்னு அதை வீக்கி ஆக்கி உடச்சி விட்டுறது அதனால இது நிறைய பேர் எனக்கு போன வாரம் வந்து எக்ஸ்தலத்துலேயும் இன்ஸ்டாலையும் ஷேர் பண்ணுங்க டேக் பண்ணுங்க அதில் ஏதாவது அறிவியல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்க ஒரு அறிவிலும் இல்லை ரொம்ப பேசிக் சயின்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட அது தெரியும் இதில் இருப்பது கம்ப்ளீட்டாக அவர் சொல்றது சூடோ சயின்ஸ் அப்படின்னு இதே கும்பகோணத்தில் தான் குழந்தைகள் பள்ளியில் அப்படியே எரிந்து கருகி சாம்பலானாங்க அந்த இன்சிடென்ட்டை மறக்க முடியுமா நம்மளால் சூரியனிலிருந்து சுக்கரனுடைய ஒளி வரை இந்த பூமியில் பட்டு என்ன பிரயோஜனம் எந்த கடவுளும் இந்த ஊருடைய மகிமையால் வந்து காப்பாற்றலையே அந்த குழந்தைகளை அதனால் இந்த ஊர் தான் சிறப்பு அந்த ஊர் தான் சிறப்புன்னு அதுக்கு ஒரு அறிவியல் காரணம்லாம் கட்ட தேவையில்லை மனிதர்கள் நாம் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் எந்த ஊருக்கும் சிறப்பு புது 
கூட்டம் இருக்கு பயமா இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மூணு மாச குழந்தை நாலு மாச குழந்தை அஞ்சு மாச குழந்தைக்கெல்லாம் போய் மூன்றாவது வாய்ப்பாடு நான்காவது வாய்ப்பாடுலாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லை என்னென்னா அவங்க குழந்தைக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரிங்கிறாங்க ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரிங்கிறது ஒரு பேசிக்ஸ் தான் சரி அந்த புலி சிங்கத்தை காட்டுறாங்க அது கூட அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக காட்டுறாங்க அதை பார்த்துட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லா குழந்தையும் பண்ணுமானா பண்ணாது அப்படியே அது பண்ணால் கூட இப்போ சிங்கம்னா என்ன புலினா என்னென்னலாம் புரிஞ்சு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாது இது இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இந்த வார்த்தையை சொன்னால் இது இந்த வார்த்தையை சொன்னால் இது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு படங்களை சூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இன்னும் சொல்ல போனால் குழந்தைகளுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு தன் சொந்த தாயே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியும் குரல் கேட்கும் ஆனால் பார்வை கிளியராலாம் தெரியாது ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்வையில் கிளியராக அம்மாவோட முகமே அதுக்கு தெரியும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது இப்போ மைண்டில் வச்சுக்குமா வளர்ந்ததுக்கு பிறகு அந்த மெமரி வந்து ரீகால் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களுக்கு கூட தான் டேபிளை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி வந்து வேலை செய்யல வெறும் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் குழந்தைகளுக்கு தான் அது வேலை செய்யுமா சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே பசங்க வந்து டேபிள்ஸ் படிக்க கஷ்டப்படுறாங்க மெமரைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு போது அந்த எஃபெக்ட் ஏன் ஒர்க் ஆகல அவங்களுக்கு அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப சஸ்பீஷியஸாக இருக்குது கீழே கமெண்ட்லேயே ஒரு டாக்டர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதுக்கு எதாவது ப்ரூஃப் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் குழந்தைகளுக்கு நாலு மாதம் ஐந்து மாதத்துலேருந்து எஜுகேஷன் டேபிள் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபத்தமாக இருக்குது எப்படி ரெண்டாவது மூணாவது போனதுக்கப்புறம் வந்து மூட்டையை தூக்கி நம்ம எப்படி எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க போகிறோம் அதையே மூணு மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் பேக் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு சயின்ஸ் எவிடென்ஸும் இல்லை அப்படி இருந்தால் யாராவது கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு யாராவது பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் இருந்தாலோ குழந்தை மனநல மருத்துவர் யாராவது இருந்தாலோ கமெண்ட்லேயோ இல்லை இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணுங்கள் பெற்றோர்களே குழந்தை மேலே வந்து ஒரு அன்பு அக்கறை கரிசனம்லாம் இருக்கலாம் அது நல்லா வளரணும்னு நினைக்கலாம் மூணு மாதம் நாலு மாதத்துலையா குட் பேப்பர் குட் ஜென்ரேஷன் வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் ஃபிசிக்ஸில் காட் பார்ட்டிக்கல் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு வரணும் அந்த காட் பார்ட்டிக்கல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஆள் தீரியா சொன்னார் தட் இஸ் தியரஸ்டிங் சயின்ஸ் வந்து கடவுள் இருக்காரு அப்படிங்கிறத தெரியறதுக்கு இது மாதிரி முதல்ல பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னது ஜக்தீஷ் சந்திர போஸ் அதை வந்து ஐன்ஸ்டைன் கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு அதனால அதுக்கு பேரு போசான்ஸ் அப்படின்ற பேரை வச்சார் இது வந்து தி ஐன்ஸ்டைன் போஸ் ஃபார்முலா வந்து இருக்கு பண்ற மெக்கானிக்ஸ் தெரியாது <laughs> 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 ஸோ இந்த வீடியோ நான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் அவர் வந்து இந்த ஹிக்ஸ் பீட்டர் அவர் வந்து போன வரந்த இறந்து போனார் அவரை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டாக பேசுகிறாரு நிறைய அறிவியல் பூர்வமாக தான் பேசுகிறாரு ஹிக்ஸ் போசான் பற்றி பேசுகிறார் அதெல்லாம் ஓகே பட் அவர் சொன்ன அந்த ஒரு லைன் ஹிக்ஸ் போசான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காட் பார்ட்டிகள் வந்து அறிவியலில் நியர்பை கடவுள் இருக்காருங்கிறது உறுதிப்படுத்துது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாரு அதனால தான் நீங்கள் எல்லாரும் டேக் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதை அவர் தெரிஞ்சு சொன்னாரா இல்லை தெரியாமல் சொன்னாரான்னு தெரியல மற்றபடி உள்ளே பேசியிருக்க சயின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டு தான் இந்த ஒரு வரி மட்டும் இந்த காட் பார்ட்டிகிள்ங்கிற பேர் குழப்பத்துக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஹிக்ஸ் போஸானே அந்த பேரை வைக்காதீங்க வைக்காதீங்க இந்த மாதிரிலாம் டாக் போகும்னு சொன்னார் அதுதான் நடந்திருக்கு நம் நாட்டு விஞ்ஞானியான சத்யேந்திரநாத் போஸ் வந்து நிறைய பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸில் வந்து அவருடைய பங்குங்கிறது முக்கியமானது அதனால தான் இந்த மாதிரி போட்டான் இந்த மாதிரியான ஹிக்ஸ் போசான் இதுக்கெல்லாம் அந்த போசான்கிற அந்த பேசிக் பேர் வரத்துக்கே அவர் தான் காரணம் அவரோட பெருமைப்படுத்தும் மாதிரியாக தான் போஸ்லேருந்து போசான்ற பேர் வச்சாங்க அடிப்படையாக ஒரு துகளுக்கு எப்படி நிறை கிடைக்குது எப்படி அதுக்கு மாஸ் கிடைக்குது இப்போ போட்டான் இருக்குன்னா போட்டான் வந்து எது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் அப்படியே போயிடுது அதுக்கு வந்து நிறை மாஸே கிடையாது இதுவே வேறு ஏதாவது ஒரு ஆட்டம்னா அந்த ஆட்டமோடைய மாஸ் நிறைங்கிறது எப்படி வகுக்கப்படுது அப்படிங்கிறது வந்து அது ஹிக்ஸ் ஃபீல்டு கூட எந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அதோடைய நிறை கிடைக்குது மாஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஹிக்ஸ் போசான் இதுதான் வந்து அடிப்படை தொகுதிகளுக்கு வந்து ஒரு நிறை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் இது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஹிக்ஸ் போசான் வீடியோ பற்றி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஸோ எப்படி இந்த துகள் பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்குலேயே இப்படி ஒன்று இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை நிரூபிக்க பல வருடங்கள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் சர்ன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ட்டிகல் குழாயிடரில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வு செய்து
டேம் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு காட் பார்ட்டிக்கல் தி காட் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் வச்சு அட்டைப்படம் வச்சு பப்ளிஷ் பண்ணிடுறார் அவர் நினச்ச மாதிரி இந்த காட் பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் அந்த புக்கு வந்து பரபரப்பாக விற்பனையாவது எங்கே பார் பிரபஞ்சத்தில் கடவுள் இருப்பதற்கான உறுதி வந்து அந்த காட் பார்ட்டிக்கல்ங்கிற மாதிரி என்னென்னமோ புரிதலில் நிறைய பேர் ஒரு ஒரு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ ஹிக்ஸ் போஸ் அவன் சொல்கிறார் இந்த தவறான புரிதலில் போது இந்த பேர் வைக்காதீங்க காட் பார்ட்டிக்கல்னு அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்துறார் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஞ்ஞானிகள் அது ஹிக்ஸ் போஸ் ஆன் தான் சொல்கிறாங்க ஆனாலும் கொளுத்தி போட்டது கொளுத்தி போட்டது தானே அது பாருங்கள் அது இங்கே சயின்ஸ் பேச்சு வரை சாரி தத்துவிக்கு <laughs> <laughs> இனிப்பு <laughs> சாப்பிட்டு <laughs> கைலாம் <laughs> அவர் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து கையை பிடிச்சி பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்போ இஎஸ்பியோட ஃபஸ்ட் எபிசோடில் வந்தார் ராஜேஷ் சார் அப்புறம் நடுவில் வந்தார் இப்பயும் வரார் அப்போ வருவார் ஸோ இது ஒரு காமன் சென்ஸாக பேசிக்காக அறிவியலாக ஒரு மருத்துவமாக இது வந்து ஒவ்வொரு சுவைக்கும் பீட்டு வந்து கையில் வீணாக வாசிக்கிற மாதிரி அப்படியே மாறுது பீட் மாறும் அப்படிங்கிறது வந்து லாஜிக்கலாக இல்லை ஸோ அதை பற்றி விளக்கங்கள் ஏதாவது இருந்தால் சித்த மருத்துவர்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது மருத்துவர்கள் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் and there is one thing that is common and that is copper you know now we recently realized that when electric impulses are channelized on a sim card we can store millions of data in the form of visuals and sound our rishis thousands of years realized that a copper plate was used to make a yantra and this yantra has different symbols on it representing the different sounds of the universe so when a yogi keeps his hand and mentally chants the mantra the bio current generated is stored in copper metal now we have realized that copper has the power to store memory and energy this yantra with chanting of mantra becomes a magnet when lots of mantras are chanted with time it becomes a universal magnet and that is a shri yantra universal magnet ulagame oru gandamahi எதை ஒட்ட போது எது கூட ஒட்ட போகுதுன்னு தெரியல நான் ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ எல்லாமே சும்மா சும்மா எல்லாம் நோண்டவே கூடாது ப்ரோ யூனிவர்ஸே ஒரு மேக்னட்டா மேக்னட்டுக்கு ஏதோ ஒரு பவர்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க உண்மையாகவே நம்ம பூமியில் நிறைய மேக்னட் இருக்கு அந்த மேக்னட் வச்சு நம்ம என்ன சக்தி கிடைக்குது என்ன பவர் கிடைக்குது உடம்பு சரியில்லாம் ஒரு மேக்னட் பக்கத்தில் போய் உட்காந்தா உடனே நமக்கு சரியாயிடுமா என்னது இதெல்லாம் ஓகே இவர் சொல்கிறபடி எந்திராவையும் சிம் கார்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறாரு எந்திரா அவ்வளோ பெருசு இருக்குது சிம் கார்டு சின்னது ஆனால் அந்த சின்ன சிம் கார்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் என்னென்னா அந்த விஎஸ்எல்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சம்மந்தமான விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கூட பேசிக்காக 
அப்படின்னா காப்பர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் தான் பண்ணும் அதில் வந்து டேட்டாவையோ எந்த விஷயத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது முதல்ல இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு பயோ கரண்ட் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பயோ கரண்ட் மூலமாக அதில் எனர்ஜி ஏற்றி ஏதோ டேட்டாவெலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறார் பயோ கரண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மியான ஓட்டு அதெல்லாம் கை மூலமாக டிரான்ஸ்மிட்லாம் ஆகாது இவர் எதனால் அப்படி எப்படி சொல்கிறாருன்னு எனக்கு புரியல இந்த சிம் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர் வந்து ஃபோன் கூட கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு கண்டக்டராக தான் இருக்கும் அந்த சிம் கார்டு பின்னாடி குட்டி பிசிபி ஒன்று இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த சிலிகான் சிப்பு தான் வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குமே தவிர காப்பர் கிடையாது ஏன் காப்பர் தகடில் எழுதுறாங்க அப்படின்னா இரும்புக்கு முன்பே காப்பர் அப்படிங்கிறது பயன்பாட்டில் இருந்தது அப்படிங்கிறதால அந்த காலகட்டத்தில் காப்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல மெட்டல் எழுதுவதற்கு கொள்வதற்கு அப்படிங்கிறதால அப்போ அந்த பயன்பாட்டில் ஆரம்பத்துலேருந்து இருந்ததுங்கிறதால அப்போ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த நாலேஜ் இருக்கிறவங்களே வந்து இதை சொல்ல முடியும் பட் இவர் எப்படி கூசாமல் இதை வந்து இப்படி ஒரு வீடியோ பண்ணி இதை நிறைய பேர் என்ன வேறு டேக் பண்ணி இதில் அறிவியில் இருக்கான்னு கேட்குறீங்க ஆக மொத்தம் அது வந்து சுத்தமான உருட்டு ஸோ இந்த வாரம் இவ்வளவு உருட்டுகள் போதும் இன்னும் நிறைய உருட்டுகள் இருக்கு அதை இன்னொரு எபிசோட்ல பார்ப்போம் இன்னும் வேற உங்களுக்கு என்னென்ன உருட்டுகள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியுதோ அதெல்லாம் என்ன எக்ஸ்தலத்திலையும் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபேஸ்புக்ல என்ன டேக் பண்ணலாம் இன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த ஏஎஸ்பிக்கான சிறந்த உருட்டு அவார்டு யாருக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த ஏஎஸ்பி எபிசோட் பிடிச்சிருக்கா அப்படிக்கலையா அப்படிங்கிறத லைக் மூலமாக தெரியப்படுத்துங்கள் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு தொடர்ந்து நன்றி